السلام علیکم میں ہوں فبی جمیل اور آج کی ویڈیو ریسرچ تھیسس کے اوپر ہے یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہوتا ہے جس سے اسپیشلی ہم سارے اسٹوڈنٹس بہت زیادہ ڈرتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارے پاس ٹائم بھی ہمیں بہت دینا پڑتا ہے اور کیونکہ یہ تھیسس ہمیں خود بنانی ہوتی ہے اس میں کوئی گائیڈیڈ پریکٹس نہیں ہوتی بار بار جس کے اوپر ہم اس کو بنائیں تو اس لیے ہمیں یہ بنانے میں دقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ ریسرچ ویڈیو بنانے سے پہلے آئی وڈ لائک ٹو سی دیٹ یس دیر آر مور نالجیبل پرسن جو جو باقاعدہ پروفیشنل ریسرچرز ہیں اور آپ چاہیں تو آپ ان کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میں اس وقت خود تھیسز بنا رہی ہوں میں نے تھیسز ابھی تک کمپلیٹ نہیں کیا ابھی تک جس طریقے سے میں نے تھیسز پرسیو کیا ہے جس طریقے سے ہمیں ہماری ٹیچر نے سکھایا ہے اور ہم نے پرسیو کیا ہے اس پرسیپشن کے اوپر میں نے ویڈیو یہ بنائی ہوئی ہے اور یہ وہ طریقہ ہے جس کے تھرو میں خود تھیسز بنا رہی ہوں اٹ از ناٹ نیسری کہ آپ بھی اس طریقے سے بنائیں یا ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو نہ پسند آئے دیٹ از کمپلیٹلی فائن بٹ دس از سم تھنگ جس طریقے سے میں اپنی تھیسز بنا رہی ہوں اور اس میں میں آپ کو ایگزامپل کے تھرو بتاؤں گی کہ میں کس طریقے سے تھیسز ابھی تک تھری چیپٹرز جو میں نے کیے ہیں وہ کس طریقے سے کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے سیکنڈلی یہ کہ اس ویڈیو میں دیر از نو نیڈ ٹو اسکپ سم تھنگ کیونکہ اگر آپ نے چھوٹی سی بات اسکپ کر لی تو مے بی یو آر اسکپنگ اے ویری بگ پارٹ دیٹ کڈ میک امپریشن ٹھیک ہے سو لیٹ اسٹارٹ سب سے پہلے تو وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ ریسرچ اینڈ اٹ از امپورٹنٹ ٹو لسن ٹو دس ایز ویل دین ول گو ٹوڈ دی تھیسز اچھا ریسرچ کا مطلب یہ ہے کہ ٹو فائنڈ آؤٹ ریسرچ ٹف اسی لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ ہم نے خود فائنڈ آؤٹ کرنا ہے یہ ایک ایسی جرنی ہوتی ہے جس میں ہم نے روڈ بھی خود سلیکٹ کرنا ہے گاڑی بھی خود دیکھنی ہے گاڑی چلانی ہے یا سائیکل چلانی ہے یا وہ سارے میتھڈس بھی ہم نے خود دیکھنے اور ڈیسٹینیشن تک بھی خود پہنچنا ہے اور یہ بھی خود پتہ لگانا ہے کہ اس ڈیسٹینیشن کا میپ کیا ہے تو یہاں پہ یہ ریسرچ کا ٹائم وہ ہوتا ہے جب آپ نے چار سال پڑھ لیا ہے اب یہ ٹائم آپ کے جو ہے پرسنل اسسمنٹ کا ہوتا ہے اگر آپ ریسرچ کر لیتے ہیں پھر تو آپ سمجھیں آپ نے چار سال پڑھا ہے اگر آپ نہیں بنا رہے ریسرچ یا آپ ڈوج کی طرف جا رہے ہیں آپ ڈوجنگ کر رہے ہیں اس میں یا آپ کسی اور کو ریسرچ دینا چاہ رہے ہیں پھر اٹ مینس دیٹ یو ہیو ویسٹڈ آل یور ٹائم ٹھیک ہے تو ریسرچ بیسکلی یہاں اس میں ایک اور بات بہت اچھی ہے کہ ریسرچ میں آپ خود باس ہوتے ہیں اس میں آپ کو ٹیچرز نوٹس پرووائڈ نہیں کرتی اس میں آپ کو ایگزام آپ کے نہیں ہونے ہوتے یہاں پہ آپ نے خود ایک ٹاپک کے اوپر کمپلیٹلی جسٹ لائک اے پروفیشنل ریسرچر آپ نے جا کے اپنی ریسرچ کرنی ہوتی ہے اچھا ریسرچ ہمیں مشکل کیوں لگتی ہے کیونکہ ہمیں لگتا ہے یہ ایک بہت بڑا جو ہے پروجیکٹ ہے جس میں بہت سارے پیجز ہیں ہم نے ایک ورک شاپ جو ہے جوائن کیا تھا اور اس میں ہمیں جو وہ سر کھڑے تھے وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ اگر سبزی منڈی پہ بھی جا رہے ہیں اور آپ ایک جو ہے کارٹ والے سے پوچھ رہے ہیں کہ ٹماٹر کی پرائز کیا ہے وہ آپ کو اتنی بتا رہے ہیں پھر آپ دوسرے کے پاس جا رہے ہیں پھر آپ تیسرے کے پاس جا رہے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کی ریسرچ ہے دیٹ یو آر ڈوئنگ اور ریسرچ ہم اپنی ڈیلی لائف میں کرتے رہتے ہیں بس ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کانشیسلی نہیں کرتے یا ہم اس کو اس طریقے سے پوکش طریقے سے لکھتے نہیں ہیں تبھی ہم جب ریسرچ کا سبجیکٹ آ جاتا ہے یا تھیسز آتا ہے تو ہم اس سے ڈرتے ہیں حالانکہ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کوئی مسئلہ ایک ہو جاتا ہے ہم کیا کرتے ہیں دس لوگوں سے پوچھ کے پھر مسئلے سالو کرواتے ہیں پھر اس کی صلح کرواتے ہیں اینڈ آل دیٹ اس میں ہم بہت جینئس ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک وہی ایشو ہے جسٹ دس از این اکیڈمک ایشو لائف ایشو نہیں ہے یہ اکیڈمک ایشوز ہوتے ہیں اور ہم نے اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہوتی فائنڈ آؤٹ کرنا ہوتا ہے جب آپ ریسرچ کریں تو یہ مان لیں دیٹ یو آر ناؤ پروفیشنل اپنے آپ کو ایکسپرٹ سمجھ کے ریسرچ کریں گے تبھی آپ ریسرچ کو پورا کر پائیں گے اگر آپ اس چیز سے ڈریں گے کہ میں کس طریقے سے کروں گا یا کروں گی تو پھر میں بھی ریسرچ کبھی ختم نہ ہو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ٹائم یہ لیتی ہے اٹ ٹیکس سکس منتھس اور جتنا ہمارا ٹینیور سیمسٹر کا ہوتا ہے اس میں یہ کمپلیٹ ہوتی ہے ہر ریسرچ کا اپنا ٹائم ہوتا ہے ڈپینڈز اپن دی آبجیکٹو آپ نے کتنے رکھے ہوئے ہیں تو یہ ٹائم ٹیکنگ تو ہوتی ہے اسی لیے ہم جب بھی اسی لیے ریسرچ کا نام ہے ہم جب بھی ریسرچ کی بات کرتے ہیں ہم جب کوئی بات اس طریقے سے کہتے ہیں کہ یہ بات ریسرچ میں پروڈ ہے تو آبویسلی وہ بات بڑی چیز ہوتی ہے اور ہم بہت پراؤڈلی یہ کہتے ہیں بیکاز کسی ایک ریسرچر نے اس کے دن اس کے پیچھے چھ مہینے ایک سال لگایا ہوا ہوتا ہے اور یہ بات پروو کر کے کر کے وہ جاتا ہے کہ یہ کمپلیٹ ایک میں نے ریسرچ میں یہ بات لکھی ہے یہ بتائی ہے
जो रिसर्च होता है वो अक्सर बड़े बड़े टॉपर्स जो है हमसे मिस हो जाती है और वो स्टूडेंट्स जो कि सारी सारा साल खामोश रहते हैं उनकी रिसर्च सबसे अच्छी निकल जाती है और ये इस चीज के एविडेंस है कि उन्होंने अच्छे तरीके से चीजें परसीव की होती हैं और यहाँ पे जब हम रिसर्च करते हैं तो हमारे कॉग्नेटिव डोमेन के हायर ऑर्डर जो थिंकिंग लेवल्स हैं वो यूज होते हैं टू एक्सप्लोर टू फाइंड आउट टू कंस्ट्रक्ट ठीक है ये सारी चीजें हमारे माइंड में चल रही होती हैं तो दिस इज द टाइम जब आप अपनी सारी नॉलेज इंप्लीमेंट करते हैं ठीक है और एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट आप जो है पाया तकनील उसको ले आते हैं और वो आप रिसर्च हो जाती है रिसर्च में हमारे पास प्लेजरिज्म की जब हम बात करते हैं तो दो किस्म के प्लेजरिज्म होते हैं एक आइडियाज का होता है एक वर्ड्स का होता है वर्ड्स का प्लेजरिज्म तो आप को सॉफ्टवेयर में पता चल जाता है कि इसने किसी के वर्ड्स चुराए हैं या उठाए हैं ठीक है लेकिन आइडियाज का नहीं पता चलता अब इट इज अप टू यू कि आपका जमीर इस चीज को अलाउ करता है आप किसी का आइडिया चुराएं और अपने रिसर्च में डालें और उसको दे दें तो कोई फायदा नहीं है उस रिसर्च का ठीक है अगर आप प्रॉपर रिसर्च करना चाहते हैं तो उसको तरीके से करें और एज अ रिसर्चर बन के करें ठीक है और वर्ड्स का प्लेजरिज्म वो तो पकड़ा जा ही सकता है तो उसके तो कोई इशू नहीं है लेकिन आइडियाज का और वन मोर थिंग हमें जो हमारे वर्कशॉप में जिस सर ने बताई थी बात उन्होंने ये कहा था कि आप जिस भी कल को जाके जिस भी बड़े से बड़े मकाम पे जाके पहुंच जाएं और वहां पे आपकी रिसर्च खोली जाती है और आपका वहां से प्लेजरिज्म फाइंड आउट हो जाता है तो बेशक आपने 30 साल भी उस सर्विस को दिए गए हो आपसे बेजिस उतार लिए जाएंगे ठीक है ना क्योंकि आपने एकेडमिक थेफ्ट किया होता है जो कि विच इज इलीगल ठीक सो नाउ कमिंग टूवर्ड दीस पहले तो इसका फॉर्मेट हम देखते हैं इसमें पांच चैप्टर होते हैं हमारे पास अच्छा इस वीडियो में मैं सिर्फ उन चैप्टर्स को कवर करूंगी जो मैंने अभी तक खुद बनाए हैं ये वीडियो ना बनाने का मकसद भी ये था कि मैं खुद ये कर रही थी और अब जो जो मैंने इनमें से जो हेडिंग्स मैंने की हैं वो तो मैं समझा दूंगी जो मैंने नहीं की उन पे मैं बात नहीं करूंगी ठीक है पांच चैप्टर्स होते हैं सबसे पहले हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट हम सबसे पहले नहीं लिखते जब हम किसी का रिसर्च खोलते हैं वो सबसे पहले लिखा होता है लेकिन वो लिखा पहले नहीं जाता वो सारी रिसर्च करने के बाद लिखा जाता है क्योंकि उसमें ए टू जेड सारी बात होती है कि ये मसला था ये उसके मेथड थे और ये चीज फाइंड हुई तो जो चीज फाइंड हुई ही नहीं है वो हम पहले से नहीं लिख सकते ठीक है सेकंड हमारा तो अच्छा उसके बाद हमारे पास आता है इंट्रोडक्शन जो कि हमारा पहला चैप्टर होता है ये उसका फॉर्मेट है और इसमें ये तकरीबन मैंने सारा किया हुआ है तो मैं आपको बारी बारी करके सारा समझाऊंगी कि किस में आप क्या लिख सकते हैं अच्छा चैप्टर वन इज इंट्रोडक्शन इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम अच्छा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम से पहले भी हमारे पास दो तीन चार पेजेस का इंट्रोडक्शन आता है जो कि हम तभी लिख सकते हैं जब हमने लिटरेचर रिव्यू किया हो इस पे हम मैंने एक वीडियो एक नहीं दो वीडियोस बना चुकी हूँ लिटरेचर रिव्यू के बाद ही आप चैप्टर वन स्टार्ट करते हैं चैप्टर वन भी आप पहले स्टार्ट नहीं करते आप पहले चैप्टर टू करते हैं जो आपका लिटरेचर रिव्यू होता है उसके बाद आपको पता चलता है कि आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम क्या है आप क्वेश्चन क्या रखना चाहते हैं या ऑब्जेक्टिव क्या रखना चाहते हैं क्योंकि लिटरेचर रिव्यू करते ही आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है वो रिफाइन या नैरो होता है उसके बाद ही आप इन टॉपिक्स पे बात कर सकते हैं तो चैप्टर वन चैप्टर टू के बाद होगा पहले आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर करेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमने कर लिया अब उसके बाद हम इंट्रोडक्शन लिखेंगे और इंट्रोडक्शन में भी हम एक स्लाइड जो है इंट्रो देंगे अपने लिटरेचर रिव्यू की बॉडी का एक अच्छा सा क्रक्स लिखेंगे और फाइनली हम ये लिखेंगे कि ये रिसर्च इस काम में किस तरीके से हेल्प करेगी ठीक इंट्रोडक्शन लिख लिया उसके बाद हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम लिखते हैं जैसे कि नाम बता रहा है कि हम फॉर एग्जांपल आपने माशरे में कोई इशू देख लिया प्रॉब्लम देख ली और आप उस प्रॉब्लम पे रिसर्च करना चाहते हैं वो आपकी प्रॉब्लम हुई और उसकी उसको आप जब स्टेटमेंट में बताते हैं तो वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम होती है फॉर एग्जाम्पल मेरी सपोज रिसर्च है मोटिवेशन के ऊपर ठीक है और जब मैं मोटिवेशन के ऊपर काम कर रही हूँ और मैंने लिटरेचर उस पर कर लिया है तो अब मुझे पता चल रहा है कि हमारे पास एक बड़ा इशू ये है कि टीचर्स की इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट्स की पढ़ाई पे तो होता है लेकिन उनकी मोटिवेशन के ऊपर नहीं होता तो ये एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है ये आप स्टेटमेंट देते हैं उसके बाद आप इसके पॉसिबल सोल्यूशन भी बताते हैं और आप ये भी बताते हैं कि जो मेरी रिसर्च है वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में किस तरीके से हेल्प करेगी ठीक है फॉर एग्जाम्पल आप ये आपने स्टेटमेंट लिख दी कि द लैक ऑफ टीचर्स इन्वॉल्वमेंट या आपकी कोई भी स्टेटमेंट है ठीक उसके बाद हम रिसर्च क्वेश्चंस लिखते हैं रिसर्च क्वेश्चंस हमारे पास फॉर एग्जांपल अभी मोटिवेशन पे ही कोई बात है तो मेरा रिसर्च क्वेश्चन क्या बना व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन स्टूडेंट्स मोटिवेशन टीचर का रोल क्या हुआ स्टूडेंट की म
मतलब नेरोड वेरिएबल्स है ये भी मैं आपको बता रही हूँ कि लिटरेचर रिव्यू के बाद ही ये सारा हो सकता है उससे पहले आप ये वेरिएबल्स वगैरह आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ठीक है अब जो आपका क्वेश्चन होता है ना जैसे हम लेसन प्लान में क्या करते हैं जिस तरीके का ऑब्जेक्टिव होता है वैसे ही असेसमेंट होते हैं इसी तरीके से रिसर्च में जो आपका क्वेश्चन होता है वैसा ही आपका ऑब्जेक्टिव बनता है फर्क क्या होता है कि ऊपर आप सवाल करते हैं और ऑब्जेक्टिव में आप बताते हैं कि हम करना क्या चाहते हैं क्या हम उसको आइडेंटिफाई करना चाहते हैं एक्सप्लोर करना चाहते हैं इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं फाइंड आउट करना चाहते हैं यहाँ पे आप वर्ब लगा लेते हैं ठीक है तो वही सवाल मैंने क्या कर दिया वॉट इज द रोल ऑफ स्टूडेंट टीचर एंड स्टूडेंट मोटिवेशन उसको मैंने ऑब्जेक्टिव में कर लिया टू आइडेंटिफाई द रोल ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट मोटिवेशन वही सेम क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव में डाल दिए अच्छा एक रिसर्च जो थीसिस होती है हम तो बेसिकली थ्री क्वेश्चन पे करते हैं या टू पे या ज्यादा से ज्यादा थ्री पे जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे उतनी रिसर्च बढ़ती जाएगी उतना टाइम ज्यादा होगा तो हम टाइम के अकॉर्डिंग और अपनी रिसर्च और अपने स्टैंडर्ड यानी हम बी एस है या एम फिल है उसके अकॉर्डिंग अपने रिसर्च क्वेश्चन फाइनलाइज करते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा दो होते हैं या तीन होते हैं ठीक है दो क्वेश्चंस पे हम करते हैं और उसके दो ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं तीन क्वेश्चंस पे करते हैं तो उसके तीन ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं ठीक है उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी सिग्निफिकेंस हमारे पास होती है इम्पोर्टेंस उस जो हम स्टडी कर रहे हैं फ्यूचर में जाके अकेडमिक इम्पोर्टेंस या सोशल इम्पोर्टेंस या साइंटिफिक इम्पोर्टेंस इस रिसर्च की क्या है फॉर एग्जाम्पल मेरी जो रिसर्च है माई माई स्टडी या दिस स्टडी विल हेल्प और एड द अकेडमिक स्टेक होल्डर्स टू कम्प्रहेंड द स्टूडेंट्स लर्निंग दैट स्टूडेंट्स लर्निंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मोटिवेशन लेवल यानी जो मैं रिसर्च कर रही हूँ ये आगे जाके अकेडमिक स्टेक होल्डर्स होंगे या जो एडमिनिस्ट्रेटिव हमारे पास होंगे उनको इस तरीके से मदद करेगी कि वो समझ पाएंगे कि टीचर्स का कितना हाथ होता है स्टूडेंट्स के मोटिवेशन में इस तरीके से आप दो तीन और सिग्निफिकेंसेस भी लिख सकते हैं ठीक है कि ये पेरेंट्स को आप सपोज किसी स्कूल्स पे आप रिसर्च कर रहे हैं तो आप उस पर लिखेंगे कि दिस स्टडी विल हेल्प द पेरेंट्स कि वो इस किस्म के स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन करवाएं और वो इस तरीके से स्कूल्स का सर्वे करें यानी यहाँ पे आप ये बताते हैं कि कल को कोई आपका आपकी रिसर्च उठा के पढ़ता है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी उसकी लाइफ में सोशली उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी अकेडमिकली उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी ये आप इसमें ये बताते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ योर स्टडी उसके बाद आप लिमिटेशन लिखते हैं कि आप फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड चल रहा है ना तो ये हमारे ऊपर एक लिमिट आ गई है कोविड की वजह से हम बाहर नहीं जा पा रहे तो मैंने आपने या किसी ने भी लिख लिया कि कोविड की वजह से इश्यूज आ गए या फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम की एक लिमिटेशन है या आपके पास फाइनेंशियल लिमिटेशन है मोस्टली यही लिमिटेशन होती है कि फाइनेंशियल लिमिटेशन की वजह से हमने अपनी स्टडी यहाँ तक लिमिट कर ली है ठीक है उसके बाद हम लिखते हैं डेफिनेशन ऑपरेशनल डेफिनेशन आपके फॉर एग्जाम्पल मोटिवेशन है तो आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे फिर आप टीचर्स के बारे में बताएंगे रोल ऑफ टीचर की जो आपकी छोटी छोटी डेफिनेशन है आप वो लिखेंगे अपनी पेपर में और आपने अपने लिटरेचर में या कहीं पे भी कोई एब्रीविएशन यूज किए हैं सपोज ईसीई अर्ली चाइल्ड एजुकेशन या ईसीईडी अर्ली चाइल्ड एजुकेशन डेवलपमेंट एस के सरदार बहादुर खान ए अटेंशन डिफेक्ट डिसऑर्डर या आपने कोई भी आगे ई एफ यू सॉरी ई एफ ए एजुकेशन फॉर ऑल ठीक है या जी एम ई ग्लोबल मोनिटाइजेशन जितनी भी आपने uh, वो रखी हैं अपनी एब्रीविएशन uh, डाली हैं वो आप यहाँ पे एब्रीविएशन लिखेंगे और उनका फुल फॉर्म लिखेंगे ये आपका इंट्रोडक्शन होता है ये चैप्टर वन होता है इसमें भी अच्छे खासे पेजेस आपके बाउंड हो जाते हैं ठीक चैप्टर टू लिटरेचर रिव्यू होता है उसकी दो वीडियोज अच्छे से मैं बना चुकी हूँ आप वो जाके देख लें फिर हमारे पास आता है चैप्टर नंबर थ्री इसमें पैराडाइम ऑफ रिसर्च पे अभी तक मैंने काम नहीं किया इसीलिए मैं इसके बारे में बात नहीं कर रही बाकी इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम बात करेंगे सबसे पहले हमारे पास आ रहा है थियोरटिकल फ्रेमवर्क थियोरटिकल फ्रेमवर्क क्या है कि आप किसी भी बात पे रिसर्च कर रहे हैं क्या उस पर कोई थ्यूरी बनी है किसी ने उस पर बात की है की है तो वो क्या बात है और क्या उसके आर्ग्यूमेंट में किसी और बंदे ने बात की है फिर आप उनके जो है मिक्स एंड मैच भी करते हैं आप उनके कॉन्सेप्ट भी बनाते हैं आप उनके फ्लो चार्ट्स भी बनाते हैं दैट इज अप टू यू आप कितना स्मार्टनेस पे वर्क उस पर इस्तेमाल करते हैं अपने थियोरटिकल फ्रेमवर्क पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम मोटिवेशन पे रिसर्च कर रहे हैं तो मैसलो की एक थ्यूरी है नीड्स ऑफ हर की थ्यूरी जिसमें उसने इस पे बात की है स्टूडेंट्स मोटिवेशन पे तो आप अपनी थियोरटिकल फ्रेमवर्क पे ये बात करेंगे कि क्योंकि मोटिवेशन मैसलो ने इस तरीके से बताया था और अपनी इस किताब में बताया था या इस तरीके से और इस डेट पे बताया था तो वो भी आप 
मैसलो की जो है मैसलो को साइट करके और बाकी जिन लोगों ने बाकी रिसर्चर्स ने मैसलो की जो बातें लिखी हैं बताई हैं आप उनको भी साइट कर सकते हैं ये सारा जो रिसर्च का काम होता है ना ये साइटेशन के साथ साथ चलता रहता है आप खुद से हर चीज नहीं लिखते आप थोड़ा सा दूसरे का भी आइडिया लेते हो और फिर आप अपनी भी बात करते हैं जो दूसरे का आइडिया लेते हैं आप फिर उस पर साइटेशन डाल देते हैं अगर आप क्लासरूम मैनेजमेंट पे कोई रिसर्च करें तो बिहेवियरिज्म की जो हमारे पास थ्योरीज हैं जो कि बताती हैं कि हम इन्वायरमेंट को चेंज करके बच्चे का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं तो क्लासरूम मैनेजमेंट भी एक इन्वायरमेंट का पार्ट है तो इस तरीके से आप वो थ्योरीज इसमें डाल सकते हैं या आप जो है किसी के इंटेलिजेंस पे बात करें तो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्यूरी हमारे पास है हॉवर्ड गार्डनर की या आप किसी कॉग्नेशन पे बात करें तो हमारे पास कॉग्नेटिव थ्यूरीज लर्निंग थ्यूरीज भी हैं तो कोई ना क्यूरी कोई थ्यूरी तो होगी हमारे पास एक है दो है पांच है दैट इज अप टू यू आप कितनी थ्यूरीज यूज करते हैं और जितनी कर रहे हैं उसका फ्रेमवर्क आपने सारा लिखना है कि ये ये थ्यूरीज इन इन साइंटिस्ट ने सॉरी इन इन लोगों ने ऑथर्स ने इस पे बात की थी ठीक है फिर पॉपुलेशन है उसकी बात यहाँ पे करते हैं चैप्टर थ्री में ये सब आता है रिसर्च टूल्स भी आपके पास मुख्तलि टूल्स होते हैं क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यूज होते हैं ऑब्जर्वेशन है या आपके पास फील्ड नोट्स भी होते हैं दे आर डिफरेंट थिंग्स अगर आप क्वेश्चन जो कि क्वालिटेटिव रिसर्च है क्वान्टिटेटिव रिसर्च है और इंटरव्यूज जो कि क्वालिटेटिव डेटा कलेक्ट करती है अगर आप दोनों टूल्स यूज करते हैं फिर तो आप मिक्सड मेथड रिसर्च कर रहे हैं अगर आप सिर्फ क्वेश्चन यूज करते हैं तो आपकी क्वान्टिटेटिव रिसर्च है क्योंकि उसमें हमारे पास येस नो में आंसर आता है ठीक है न्यूमेरिकल फॉर्म्स में हमारे पास आंसर आते हैं इंटरव्यूज में क्योंकि बहुत बड़े बड़े डिस्क्रिप्टिव या नेरेटिव हमारे पास आंसर आते हैं तो वो क्वालिटेटिव डेटा हमारे पास बन जाता है अगर तो आप दोनों यूज करें तो मिक्स मेथड है अगर आप एक यूज कर रहे हैं तो फिर आप नाम लिखेंगे कि मेरी जो रिसर्च है उसमें मैं कौन सी डिजाइन यूज कर रहा हूँ क्वालिटेटिव है सॉरी कौन सा मेथड यूज कर रहा हूँ क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है फिर आप उस पर डिजाइन भी लिखते हैं कि मैं कौन सी डिजाइन यूज कर रहा हूँ या वट ठीक है वो सारा आप बताते हैं फिर हमारे पास आता है सैम्पलिंग टेक्निक सैम्पलिंग टेक्निक आप कन्वीनियंट सैम्पलिंग यूज कर रहे हैं जो कि आपके नजदीक जितने भी लोग हैं आप उनको कन्वीनियंट आपके लिए है आप उनसे डेटा कलेक्ट करें तो वो कन्वीनियंट होगी पर पर्पजिव सैम्पलिंग तब होती है जब हम स्पेशली किसी एक ही बंदे से बात करते हैं क्योंकि वो जो हम रिसर्च करते हैं वो मैच ही उससे करती है फॉर एग्जांपल डिसलेक्सिक वगैरह जो इश्यूज होते हैं वो हर बंदा तो डिसलेक्सिक नहीं होता और अगर हमें उनके पेरेंट्स से बात करनी तो फिर वो पर्पजिव सैम्पलिंग होती है ठीक है फिर इसकी तरह हमारे पास स्नोबॉल सैम्पलिंग होती है एंड देर आर मेनी अदर सैम्पलिंग टेक्निक्स तो आप कौन सी यूज कर रहे हैं दैट इज अप टू यू स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग हम तब यूज करते हैं जब हम स्टार्ट बनाते हैं ग्रुप्स बनाते हैं तो इस तरीके से दैट इज अप टू यू कि आप बॉयज एंड गर्ल्स पे या कास्ट सिस्टम पे जब आप रिसर्च करते हैं तो फिर आप ग्रुप्स बनाते हैं तो उसमें आप फिर वो सैम्पलिंग भी यूज करते हैं आप अपने टेक्निक भी लिखेंगे फिर आप पॉपुलेशन लिखेंगे कि आपकी पॉपुलेशन या तो टीचर्स हैं या पेरेंट्स हैं या जो है बैंकर्स हैं ठीक है वो पॉपुलेशन हो गई और उन बैंकर्स में से जिन्होंने आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेट किया है वो आपका सैंपल होता है तो आप वो सैंपल भी लिखते हैं मैंने सैंपल नहीं लिखा क्योंकि अभी तक मैंने वो परस्यू नहीं किया काम जब मेरा सैंपल बन जाएगा तो मैं लिख लूंगी कि सपोज सौ टीचर्स मेरे सैंपल थे या सौ पेरेंट्स मेरे सैंपल थे या वोट सो एवर सौ बैंकर्स मेरे सैंपल थे ठीक है फिर इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर्स या जो भी पॉपुलेशन यानी कि वो सारा जो है ग्रुप और उसमें से जो आपका रिस्पॉन्डेंट या पार्टिसिपेंट होता है वो आपका सैंपल होता है फिर है चैप्टर फोर एंड फाइव मैंने चैप्टर थ्री तक काम किया हुआ है चैप्टर फोर एंड फाइव में आपके पास डेटा आपने कलेक्ट कर लिया इंटरव्यूज कंडक्ट कर लिए यहाँ पे कलेक्शन वगैरह हो गई आपने सैम्पलिंग कर ली सब कुछ कर लिया कलेक्शंस वगैरह कर ली उसके बाद आपका डेटा एनालाइज होता है और एनालिसिस के बाद आपकी चैप्टर फाइव में जो रिजल्ट आती है या फाइंडिंग आती है वो आप लिखते हैं ठीक है पाई पाई चार्ट बनते हैं उसमें ग्राफ्स बनते हैं उसमें क्वालिटेटिव होता है तो उसमें बड़े बड़े नरेशन भी हम लिखते हैं जो भी कुछ होता है वो हम डेटा एनालाइज करके उसके बाद हम अपने रिजल्ट या फाइंडिंग लिखते हैं कि इस चीज का ये हमारे पास फाइंडिंग या रिजल्ट आए हैं आप अगर रिकमेंडेशन देना चाहते हैं तो आप रिकमेंड भी कर सकते हैं और अगर उस चीज पे आपको लगता है कि फ्यूचर रिसर्च की जरूरत है तो आप वो भी रिकमेंड करते हैं कि इस पे फ्यूचर रिसर्च की नीड है और दैट इज हाउ आपका जो थीसिस है वो कंप्लीट हो जाता है इस पे इतनी कंप्रेंसिव बात मैं नहीं कर रही क्योंकि ये पोर्शन अभी तक मैंने कम्प्लीट नहीं किया ऑल द ऊपर वाला कर लिया था सो दैट इज इट दिस इज हाउ योर रिसर्च एंड एंड दैट इट फॉर द वीडियो एज वेल थैंक यू सो मच इफ यू लाइक कैंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिकॉज दिस इज द टाइम एंड एजुकेशनल कॉन्टेंट नीड्स